ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹೌ ಟು ಬುಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಪೇರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ ಬ್ರೌಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಪೇರಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಪೇರಾ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕೋ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬುಕ್ ಯುವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬುಕ್ ಯುವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಡೇಟ್ ನಾನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗೋನಿದ್ದೀನಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚೋ ಎ ಸಿ ಸೇರ್ ಕಾರು ಎ ಸಿ ಎಕನಾಮಿನೋ ಎ ಸಿ ಟೈರ್ನೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅಂತಂದು ಸಹಿತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಿನ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನ್ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಆನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋ ಟೈಮು ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ 
ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆನ್ಸರು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆನಂತರ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬುವಾಗ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಗಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಪೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಡೇಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಜನ್ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಅವೈ ಅವೈಲ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೇರ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬುಕ್ ನೋವ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬುಕ್ ನೋವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ನೋವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗೇನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ನಂತರ ಸೈನ್ ಇನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದಿದೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನಂತರ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಏನು ಭಾಳ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿರಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಂತ ಹಾಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಏಟ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇ ಟಿ ಎಮ್ ಒ ಎನ್ ಇ ವೈ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತುಂಬೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಲಾಗಿನ್ನು ನೋಡಿರಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರರೇ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಐ ಪೇ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಐ ಸಿ ಐ ಪೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಂಬರು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಂತು ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಪಿನ್ ಏನು ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ